El 19 de noviembre se recuerda a Santa Matilde de Akeborn. Nacida en 1241 en Elfta, Sajonia, Alemania, en el seno de la noble familia de los Akeborn emparentados con el emperador Federico II. A los siete años visitó con su madre a su hermana mayor Gertrudis, quien sería su guía en el camino de la vida religiosa, que la motivaría a ingresar en las monjas cistercienses de Elfta a los 16 años de edad. Destagnado inmediatamente por su obediencia y piedad, lo que la hace convertirse en maestra de novicias con tan solo 20 años de edad, a esa edad recibe para ser cuidada y enseñarla en la fe a una niña de 5 años de edad, que un día sería conocida como Gertrudis la Grande, la cual daría a conocer las visiones místicas de Matilde. Pero Santa Matilde también destacó por ser una afamada cantante y maestra de coros, siendo llamada por obispos como la Ruiseñor de Cristo. Bajo la dirección de las hermanas Gertrudis y Matilde de Akeborn el monasterio de Elfta, alcanzó su periodo más glorioso en el siglo XIII, convirtiéndolo en un famoso centro de mística y cultura, una escuela de formación científica y teológica. Porque mientras Gertrudis la superiora del convento se esmeró en darle a sus hijas una elevada instrucción intelectual, fundada en la Sagrada Escritura, la liturgia, y la espiritualidad de la regla cisterciense. Por su parte Matilde tuvo oportunidad de explorar la unión mística y sagrada con Cristo a través de la oración, la penitencia y la Santa Eucaristía, inculcando en las religiosas el amor y el apoyo en la Virgen María como modelo de una seguidora del Cristo. También enseñaba que había que unirse a los santos, venerándolos en sus festividades, durante el año. Santa Matilde enseñaba y aseveraba los tres dogmas marianos, la Inmaculada Concepción de María, su Maternidad Divina, y la Concepción Virginal de Jesús. Además de promover iniciar cada día rezando tres veces. Dios te salve María, por la Omnipotencia del Padre, Dios te salve María, por la Sabiduría del Hijo, Dios te salve María, por la Bondad del Espíritu Santo. En sus escritos invita a alabar al Hijo con el corazón de la Madre y a alabar a María con el corazón del Hijo. Durante el día decía, te saludo, oh Virgen Santísima, en ese dulcísimo rocío que desde el corazón de la Santísima Trinidad se difundió en ti, te saludo en la gloria y el gozo con que ahora te alegras eternamente, tú que preferida entre todas las criaturas de la tierra y del cielo fuiste elegida incluso antes de la creación del mundo. Amén. Un día entrando en éxtasis en el Sagrario, vio a la Virgen María, quien le dijo. Si deseas la verdadera santidad, permanece siempre unida a mi Hijo, Él es la santidad misma que santifica todas las cosas. Todos los saludos angélicos que me dices hija, están escritas en mi manto. Cuando esta parte del manto esté llena de Ave Marías, te llevaré al reino de mi Hijo querido. Hija mía, el saludo que me ofreció la Santísima Trinidad. Por él, me elevó a la dignidad de Madre de Dios. La palabra ave que es el nombre de Eva me hizo saber que Dios en su omnipotencia me había preservado de toda mancha de pecado y de las calamidades a que estuvo sometida la primera mujer. El nombre de María que significa Señora de la Luz indica que Dios me colmó de sabiduría y luz, como astro brillante, para iluminar los cielos y la tierra. Las palabras, llena de gracia me recuerdan que el Espíritu Santo me colmó de tantas gracias, que puedo comunicarlas con abundancia a quienes las piden por mediación mía. Diciendo, el Señor es contigo, siento renovarse la inefable alegría que experimenté cuando el Verbo Eterno se encarnó en mi seno. Cuando me dicen, bendita tú eres entre todas las mujeres, tributo alabanzas a la misericordia divina, que se dignó elevarme a tan alto grado de felicidad. Ante las palabras, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, todo el cielo se alegra conmigo al ver a Jesús, mi Hijo, adorado y glorificado por haber salvado al hombre. Yo a todos mis hijos que me sirvan devota y santamente los quiero favorecer fidelísimamente en la hora de su muerte como madre piadosísima, para consolarlos y defenderlos, pues debes saber que no existe en la tierra un juicio mayor que el que debe enfrentar un alma, al excusarse ante la justicia del Señor. Santa Matilde además de ser una humilde predicadora, era el refugio y la consoladora de todos, y tenía, por don singular de Dios, 
la gracia de revelar los secretos del corazón de cada uno. Muchas personas, no solo en el monasterio sino también agnósticos, religiosos y seglares, venían desde lejos, para regresar testimoniando que esta monjita los había liberado de sus penas y que jamás habían experimentado tanto consuelo como cuando estaban junto a ella. Matilde tuvo una intensa vida contemplativa en la que soportó continuos e intensos sufrimientos, a los que sumaba las durísimas penitencias elegidas por la conversión de los pecadores. Presentó visiones místicas de la pasión del Señor hasta el final de su vida, vivió siempre en oración y en la contemplación, su servicio al prójimo y su camino en la fe y en el amor tienen aquí sus raíces y su contexto. Matilde enseñaba a sus hijas a vivir intensamente cada día, considerando cada actividad por humilde que sea, un servicio al prójimo, como forma de glorificar a Dios, tanto íntima, como públicamente. Santa Matilde, en la celebración de la Santa Misa, al recibir la Santa Comunión, solía caer en éxtasis, en una intimidad profunda con el Señor regocijándose en el ardiente y dulce corazón de Jesús en el que pedía la iluminación interior, mientras intercedía de modo especial por su comunidad y por todos los necesitados. Ella meditaba los misterios de Cristo, para avanzar por el camino de la santidad. En el momento de la comunión, para ella el cielo y la tierra se unían, el mundo entero, la iglesia, los bienhechores y los pecadores. Para Matilde, las palabras del Evangelio eran un alimento maravilloso que le producía en tal entusiasmo y amor, que muchas veces no la dejaban terminar la lectura en una ocasión, es Jesús mismo quien le recomienda el Evangelio, abriéndole la llaga de su dulcísimo corazón, al decirle, considera que inmenso es mi amor, si quieres conocerlo bien, en ningún lugar lo encontrarás expresado más claramente que en el Evangelio. Nadie ha oído jamás expresar sentimientos más fuertes y más tiernos que estos, como el Padre me amó. Yo también os he amado a vosotros. Matilde, decía sumerjamos todas nuestras indignidades en la oración, en la penitencia, haciendo obras al prójima en honor a Dios, y así Jesús suplirá con sus méritos y virtudes todas nuestras imperfecciones. Cuando me presento al Padre para alabarle y darle gracias, conviene que Cristo supla en mí y por mí de la manera más perfecta, las imperfecciones de todas las criaturas. El Señor le dice a Matilde, mi bondad no puede soportar, que lo que un alma desea y por sí misma no puede alcanzar, quede sin realizarse. Santa Matilde de Akeborn dejó como herencia su libro de la gracia especial. Y durante sus últimos ocho años de vida, presentó enfermedad, tras enfermedad, pero ella a viva voz, le pide al Señor, poder vivir todavía en el sufrimiento para la salvación de las almas, como su última entrega por amor. Hasta fallecer a los 58 años de edad, el 19 de noviembre de 1298, luego de decir, al Dios de eterna majestad, única suavidad del alma, a quien ama, y en quien confío, le cantó, venite vos, benedicti patris mei venit, benditos de mi padre, recibid la herencia del reino.